വിശദമായി നോക്കാം എൻ എസ് എസ് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി എന്നീ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് വിമർശനം ശബരിമല വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം കൊയ്യാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഉപയോഗിച്ചത് ഈശ്വര വിശ്വാസവും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും എൻ എസ് എസ് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി രംഗത്തെത്തിയത് അതേസമയം ശബരിമല വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം കൊയ്യാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കണ്ടതെന്ന രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ എതിരാവുന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചുവട് മാറ്റിയ ബി ജെ പി നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ യുവതി പ്രവേശനം തടയാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ പിന്നീട് പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റിയെന്നും എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഈശ്വര വിശ്വാസവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിൽക്കണമെന്ന വിശ്വാസികളുടെ മൌലികാവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിൽ വിശ്വാസികളെ തെരുവിലിറക്കിയ ബി ജെ പിയുടെയും മോഡി സർക്കാരിന്റെയും ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതികൾ മാത്രമാണ് അഭയമെന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം എൻ എസ് എസ് നിലനിൽക്കുമെന്നും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ചേരുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു കെ ജി ദിനകർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നുണ്ട് തത്സമയം എ കെ ജി സെന്ററിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ദിനകർ യോഗം എപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം ഉൾപ്പെടെ സമകാലിക വിഷയങ്ങളെല്ലാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആനന്ദ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം രാവിലെ പത്ത് മണിയോട് കൂടി ആരംഭിച്ചു രണ്ട് ദിവസം നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയൂർ ബാലകൃഷ്ണനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിനുണ്ടായ എൽ ഡി എഫിനുണ്ടായ പരാജയം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയുണ്ടായി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ വിലയിരുത്തലുകൾ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും തുടർന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ സി പി എമ്മിനുണ്ടായ പരാജയം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം മറ്റ് വിഷയങ്ങളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആന്തൂർ നഗരസഭ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലുണ്ടായ വിഷയങ്ങളും ഇന്നത്തെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാജൻ എന്ന യുവാവ് വ്യവസായി ആത്മഹത്യക്ക് ഇടയായത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇടയായ സംഭവം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ പൊതുവെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നാല് പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കേരളം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഉയർത്തുക ഉണ്ടാക്കുക എന്ന നിലയിൽ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്നും രണ്ട് ദിവസം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുമാണ് യോഗം ചേരുക ആണ് ഏതായാലും ദിനകർ ഏതായാലും ദിനകർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ആന്തൂർ അടക്കം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കില്ലേ അതിന്റെ വി
പോലീസിയാളെ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി തമ്പാനൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇന്നലെയാണ് സംഭവം നടന്നത് കാഴ്ചശക്തിയില്ലാത്ത ലോട്ടറിക്കാരൻ നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി സുരന്റെ കൈവശത്തു നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോട്ടറികൾ തട്ടിയെടുത്ത പ്രതിയെ റെയിൽവേ യാത്രക്കാരൻ നൽകിയ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കൊച്ചി മരട് സ്വദേശിയും നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയുമായ സുനിലാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് ലോട്ടറി തട്ടിയെടുക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതാണ് പ്രതിയെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടാൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ചത് രാവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭാര്യയും സുഹൃത്തുമായി എത്തിയ സുരൻ പ്രതിയെ പിടികൂടിയതിലുള്ള സന്തോഷം മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം എനിക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുപരി കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ഒരുപാട് ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ആർക്കും ഒരു തുമ്പവും ഇല്ലാതെ അപ്പം ദൈവം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് കൂട്ടി തന്നതാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ എനിക്കൊരു പ്രയാസമുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും നല്ല ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് അവർ അവരെയും കൂടെ സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇവൻ കാരണം ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് വന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി നമ്മളും കൊടുക്കും ഈ പലരും കേൾക്കും ടിക്കറ്റ് എന്തിന് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ചോദിക്കും നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സംശയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരെ നോക്കി നല്ല ആൾക്കാരെ സംശയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിടിയിലായ സുനിൽ ഇത്തരത്തിൽ അന്ധരായ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും ലോട്ടറി തട്ടിയെടുക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു സുരനിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്ത ലോട്ടറി ഇയാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റെന്നും ഇത് വിറ്റ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇയാളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പിന്നീട് റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കോതമംഗലം പുളിന്താനത്ത് യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ പുളിന്താനം സ്വദേശി പ്രസാദ് ആണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഏർഗൺ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി സാലി പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടുപേർ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഇവർ തന്നെയാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് കൊലപാതകമാണെന്നൊരു ഏകദേശ സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അനൌദ്യോഗികമായി അനൗ ഇപ്പം നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം കാരണം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ പോലീസിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും അവർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും അത്തരം അനുമാനത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം അനുമാനിക്കാൻ കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രസാദ് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോഴി ഫാമിലെ ഉടമയുടെ വീടിന്റെ ടെറസിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു മൽപ്പിടുത്തം നടന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം ആ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് മാത്രമല്ല സമീപത്ത് നിന്ന് ഒടിഞ്ഞ് തകർന്ന നിലയിൽ ഒരു എയർഗണ്ണും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ എയർഗൺ കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എയർഗണ്ണിൽ നിന്ന് വെടിയുതിർത്തോ ആവാം കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഈ എയർഗൺ ഈ വീട്ടുടമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടുടമയുടെ എയർഗണ്ണാണ് അങ്ങനെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഉണ്ട് അത് ഈ വീട്ടുടമയ്ക്കും മറ്റും എതിരുമാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടുടമയുടെയും കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രസാദിൻ്റെയും സുഹൃത്തായ ബിജു എന്നൊരാൾ ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് അയാളെ വിശ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു അയാൾ നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രസാദ് വീട്ടുടമ സജീവൻ ഇ ബിജു ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ഏതാണ്ട് പത്ത് മണി വരെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രസാദിനെ ബിജു പ്രസാദിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുകയും ചെയ്തു ബൈക്കിൽ അതിനുശേഷം ബിജു ബിജുവിൻ്റെ വീട്ടിലും പോയി ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പ്രസാദും ബിജുവും കൂടെ രാജാക്കാട്ടുള്ളൊരു തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു ആ തോട്ടം ഈ സജീവൻ്റെ തന്നെ വീട്ടുടമ സജീവൻ്റെ തന്നെ ഉടമസ്ഥരുള്ള തോട്ടമാണ് ആ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി രാവിലെ പ്രസാദിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രസാദിനെ വിളിക്കുന്നതിനായി ബിജു ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ പ്രസാദ് വീട്ടിൽ രാത്രി എത്തിയിട്ടില്ല എന്നറിയുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ സജീവൻ്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ രക്തം വാറുന്നൊഴുകി മരിച്ച നിലയിൽ രാവിലെ പ്രസാദിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് വിവരം അറിയിച്ചു പോത്താനക്കാട് പോലീസും മോറ്റവ ഡി വൈ എസ് പി അടക്കമുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തുന്നു അങ്ങനെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഒപ്പം സമാന്തരമായി ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണവും പോലീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വിരലടയാള വിദഗ്ധർ പോലീസ് നായ തുടങ
മറ്റെന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഉണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇടപാട് ഈ കൊലപാ ഇതുമായി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ അത് കൊലപാതകം തന്നെയാണോ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലീസിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ അത് സ്ഥിരീകരിച്ച് നൽകാൻ കഴിയും എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് പോലീസിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ് വിവരം നൽകുന്നില്ല ആത്മഹത്യയാണോ കൊലപാതകമാണോ അത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇവരിൽ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് ഈ വീട്ടുടമ സജീവ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ സുഹൃത്ത് ബിജു ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇനി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഏതായാലും നിർണായകമാണ് ഇവരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ശരി സാലി ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാണ് സാലി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയത് ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം കൊലപാതകമാണെന്നതടക്കമുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഔദ്യോഗികമായി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും പ്രസാദ് എന്ന യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണവും പരിശോധനയും തുടരുകയാണ് സാലി മുഹമ്മദ് ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ സംഘർഷം യു ഡി എഫ് അനുകൂല പോലീസുകാർ എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മർദ്ദിച്ചു മ്യൂസിയം സി ഐക്കെതിരെ അസഭ്യ വർഷം നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ലിപ്പ് വിതരണത്തെ ചൊല്ലിയാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത് വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ജീവൻ കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് ജീവൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആനന്ദ് വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം നന്ദാവനം എ ആർ ക്യാമ്പിന് സമീപത്തെ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണത്തെ ചൊല്ലി ഇരുഭാഗം പോലീസുകാർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് ആകെ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് ഈ സഹകരണ സംഘത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടും പലർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം കാര്യക്ഷമമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഫലപ്രദമായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ മുൻ അസോ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഭരണസമിതി അംഗമായ മുൻ പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ജി ആർ അയ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പോലീസുകാർ താഴെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ പോലീസ് സേനയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി പോലീസുകാർ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും സമാനമായ കാരണം ഇതുണ്ടായി ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ മ്യൂസിയം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിലിന് നേരെ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ അസഭ്യ വർഷമുണ്ടായതായിട്ടാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് തുടർന്ന് ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് ഇരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റത് അതിൽ എസ് എ പി എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ആനന്ദ് പ്രവീൺ രാജ് എന്നീ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരിക്കേറ്റത് അനീഷ് എസ് എ പി ക്യാമ്പ് കെ എ പി ഫോറിലെ അനീഷ് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും പേരിൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന് ഉന്നതതല പോലീസിന് മുഗൾ തട്ടിൽ നിന്നും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൊഴിയെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി നടക്കുന്ന സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ സംഘർഷവും വലിയ പ്രശ്ന വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അതേ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനവും നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും വലിയ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം ചൊല്ലി ഇരു വിഭാഗം പോലീസുകാർ തമ്മിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ് ജീവനി മർദ്ദനമേറ്റ പോലീസുകാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണോ ഗുരുതരമാണോ പരുക്ക് ആ പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇരു വിഭാഗം പോലീസുകാരും പേരൂർക്കട പേരൂർക്കടയിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് മാതൃകാ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ശരി ജീവൻ വ്യക്തമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇടെ കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി രണ്ട് പോലീസുകാർ ഇപ്പോൾ പേരൂർക്കട ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് കേട്ടത് മറ്റൊരു വാർത്ത
തിരുവനന്തപുരം വഴി മാർത്താണ്ഡത്തേക്ക് സ്വദേശത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയതിനു ശേഷം പരാതി രേഖാമൂലം പോലീസിന് പരാതി നൽകാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ കേരള പോലീസിന് പരാതി നൽകിയാൽ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് വിവരം അറിയിക്കാമെന്ന് സ്ഥലം എസ് ഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി പരാതി നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഈ റോഡിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പഞ്ചസാരമായി വരുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണവും കവർച്ചയും ദേശീയപാതയോരത്ത് ബൈക്ക് നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു യുവാവ് ഈ ലോറിക്ക് കൈകാണിച്ച് നിർത്തി ഈ സമയം രണ്ടു പേരത്തിൽ ലോറിയിൽ കയറി ഒരാൾ ധനപാലിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് അയ്യായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരാൾ ധനപാലിനെ വലിച്ച് താഴെ റോഡിലേക്ക് ഇടുകയും കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടു കൈകാലികൾ ബന്ധിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയം കൂടുതൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ലോറിയുടെ ക്യാബിനൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപ ഇവർ താക്കോൽ വാങ്ങി അതിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇയാളെ വീണ്ടും മർദ്ദിച്ച ശേഷം ഇയാളെ കെട്ടഴിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഇയാൾ ലോറിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഹൈവേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്നാട് പോലീസിന് വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഈ ഡ്രൈവർ ധനപാലിന്റെ മേൽവിലാസവും മൊബൈൽ നമ്പറും വാങ്ങിയ ശേഷം പറഞ്ഞുവിട്ടു ആയിട്ടാണ് ധനപാലൻ പറയുന്നത് പോലീസ് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയോ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ ഉണ്ടായില്ല എന്നും പറയുന്നു ആക്രമണത്തിൽ ഇയാളെ ും കണ്ണിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇതുവഴി ചരക്കുമായി വരുന്നത് മുമ്പ് മധുര വഴിയാണ് മാർത്താണ്ഡം വഴി കൊല്ലത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വഴി വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഈ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് ഉണ്ടായത് ശരി രാജ്കുമാർ വ്യക്തമാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശിഖർ ധവാന്റെ പരുക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ട്രോളി യൂട്യൂബർ ധ്രുവറാട്ടി ബിഹാറിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച് വ്യാപിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തെക്കുറിച്ച് മോദി പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാണ് ധ്രുവിന്റെ പരിഹാസം മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തെ തുടർന്ന് ബീഹാറിൽ നൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ ശിഖർ ധവാന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി ആശംസിച്ച നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരാണ് ധ്രുവിന്റെ പോസ്റ്റ് ഒടുക്കം ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാൻ മോദി സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ധവാൻ പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ച കുട്ടികൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ധ്രുവ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ വലിയ ആശക്ക സൃഷ്ടിച്ച് വ്യാപിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തെക്കുറിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാണ് ധ്രുവിന്റെ പരിഹാസം ബീഹാറിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന മോദി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കിടെ പരിക്ക് പറ്റിയ ധവാന് ആശംസകൾ നേർന്നതിനാണ് ധ്രുവിന്റെ ട്രോൾ പരിക്കുകാരന ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായ ശിഖർ ധവാന് പരിക്ക് സുഖമാവാൻ ആശംസകൾ നേർന്നാണ് മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് മോദിയുടെ ഈ ട്വീറ്റിനെ നിരവധി പേരാണ് ബീഹാറിലെ ശിശുമരണം ഉയർത്തിക്കാട്ടി വിമർശിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രതികരണവും പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തിയഞ്ചാക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചത് സുപ്രീം കോടതികളിൽ കേസുകളും ഹൈക്കോടതികളിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം കേസുകളും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്നാണ് ഇത് പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വാദം ഇരുപത്തിയാറ് കേസുകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷമായി തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല നൂറ് കേസുകൾ ഇരുപത് വർഷമായി കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അയ്യായിരത്തോളം കേസുകൾ പത്തു വർഷമായി വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയഞ്ചാക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് കത്തുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ചത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം കൂട്ടുന്നതും സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതും സംബന്ധിച്ച്